మహర్షి ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది మనిషి యొక్క వాసనలు అతని నడవడిని నిశ్చయించును సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు మనిషి యొక్క వాసనలు అతని నడవడిని నిశ్చయించును ఒక మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉన్నది అన్నప్పుడు దేనికి ఏమిటి ప్రమాణం అని అంటే వాసనలే ప్రమాణం వాసనలన్నా గుణములు అన్నా స్వభావమన్నా అంత ఒకటి సంస్కారాలు గుణములు వాసనలు ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు వాణి స్వభావం అంతేనయ్యా అంటూ ఉంటారు ఏమిటిది అది వాడి వాసన అంతే వాడి గుణాలు అంతే వాడి బుద్ధి అంతే అని అడుగుతుంది ఒక మనిషి యొక్క ప్రవర్తన దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే వాసన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సంస్కారాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అతని దృష్టిని ఆత్మ నుండి మరల్చి మాయామయం ఒక జగత్తును సృష్టించి అందులో నిలుపును ఒక మనిషి ఉంటే చాలు ఆ మనిషిలో ఏముందంటే మనస్సు ఉంది ఆ మనసులో ఏమున్నాయి అంటే సంస్కారాలు ఉన్నాయి ఈ సంస్కారాలు ఏం చేస్తాయి వాడిని రెచ్చగొడతాయి తమ వశం చేసుకుంటాయి మీరు కంప్యూటర్ సిస్టంలోన ఒక ఫ్లాప్ పెట్టారనుకోండి మీరు ఏం పెడతారో అదే బొమ్మ చూపిస్తుంది అది అంతేగాని మరొక బొమ్మ వస్తుందా రాదు నువ్వు ఏం పెడతావో అదే వస్తుంది ఆ ఫ్లాపిలో ఏముందో అదే వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనిషి యొక్క అంతఃకరణలో వాసనలు ఉన్నాయో అవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అవి నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి ఆ నాట్యంలో ఈ జీవుడు పడిపోతూ ఉంటాడు ఈ జీవుడు సమ్మోహనం చెందుతూ ఉంటాడు వాటిని ఏమంటారు వాసనలు అని అంటారు వాణిని బట్టి అతను బాహ్య విషయాలలో కొన్నింటిని స్వీకరించి ఆనందించును ఈ లోకంలో ఎన్నో ఉన్నాయి చూడండి ఏమంటుంటారు అది నాకు ఇష్టం లేదండి అంటూ ఉంటారు ఏమిటి దాని అర్థం అంటే ఆ వాసన లేదు అబ్బా నాకు అది చాలా ఇష్టం అండి అంటూ ఉంటాం అంటే వాసన బాగుంది అని అర్థం అంటే వాసన బట్టే నీకు ఇష్టము వాసన బట్టే నీకు అయిష్టము ఈ రెండు వంట ఇష్టాయిష్టాలు దీని మీద ఆధారపడ్డాయి వాసన మీద ఆధారపడి ఉన్నవి స్వీకరించి ఆనందించును కొన్నింటిని త్యజించి వాని నుండి వైదొలగును అది ఏమండి ఇది మీరు అనుభవించండి అన్నామనుకోండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అట్లా చేయడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది తప్పది అంటాడు ఎందుకు అని అంటే వాడికి ఆ సంస్కారము ఆ వాసన లేదు చూడండి ప్రతిదీ లోకంలో ఉన్న సంస్కారమే ఒకడు పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు ఏమిటి అది సంస్కారము భవానికి పాటలు పాడే గుణం ఎట్లొచ్చింది శివానికి ఎట్లొచ్చింది అంటే నేను పాడతాను కాబట్టి వాళ్ళకి వచ్చినాయి అని చాలామంది అనుకుంటారు నేను పాడుతాను కాబట్టి వాళ్ళకు రావు వాళ్ళకు ఆ సంస్కారం ఉండాలి గత జన్మల్లో సాధన చేసి ఉండాలి కష్టపడి ఉండాలి ఏమవుతుంది అది టాలెంట్గా నిక్షిప్తం అవుతుంది చూడండి భవాని కంటే శివాని ఇంకా షార్ప్ ఆ పిల్ల అరుణాచల అక్షరమణమాలలోన ఒక పద్యం పాడాలి అంటే సినిమా పాటలు పాడేవాళ్ళు కూడా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వాళ్ళు చూసుకుంటారు స్వరం చూసుకుంటారు కొంత కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు పాడతారు కనీసం ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు శివాని అట్లా కాదు జస్ట్ మీకు అలా రాగానే పట్టేస్తుంది ఆ పిల్ల ఎలా పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్వామీజీ కూతురు కదా పట్టుకుంటుంది అనుకుంటారు స్వామికి ఆ పిల్ల పట్టుకోవడానికి నాకు సంబంధం లేదు 
ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే సంస్కారము వాసన అని అంటారు ఒక వ్యక్తి చూడండి ఓ పాట వినగానే వాడు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు వాడిని తెలియకుండానే వాడు హావభావాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే అర్థం ఏం పెడితే గతంలో డ్యాన్స్ బాగా చేశాడు వాడు అంటే వాడు ఎప్పుడైతే కష్టపడి గత జన్మలు సాధన చేశాడో సాంగ్ వినగానే వాడి జీవాత్మ ఊరుకోదు లోపల డ్యాన్స్ చేస్తుంటుంది అది ఏదో సినిమాలో ఉంది నువ్వు భయపడ్డావు అంటే భయపడ్డాను అంటుంది మరి వేర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ బయట లేదు లోపల ఉంది అంటుంది అమ్మాయి ఏం సినిమా రాది రేస్ గుర్రమా చూడండి వాడు హీరో అడుగుతాడు అమ్మాయిని నువ్వు భయపడ్డావు అంటే భయపడలేదు అంటుంది అసలు నువ్వు మనిషివేనా ఏంటి అన్నప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను అంటుంది మళ్ళీ అది ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే లోపల భయపడ్డాను అంటుంది వాని మెటలు వస్తుంది అంటే ప్రతి మనిషి కూడా ఏం చేస్తుంటాడు ఆ డ్యాన్స్ కనుక వాడు బాగా వచ్చిందనుకోండి వాడు కన్ను మూసుకొని ఊతా ఉంటాడు ఇంక అంతేకాదు ఈ స్టెప్ ఇట్లా వేస్తే బాగుంటుంది ఆ స్టెప్ ఇట్లా వేస్తే బాగుంటుంది బాలకృష్ణ సరిగా వేయలేకపోయినాడు నేనైతే బాగా వేసేవాడిని కానీ నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు చూసారా దాని టాలెంట్ అంటారు నువ్వు వాసన లేకుండా నేను డ్యాన్స్ చేస్తాను అని కనుక అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినావు అనుకు ఇంకా చూసిన వాళ్ళు బలి ఎందుకు నువ్వు అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినావు థా అంటే ఇంకెక్కడతా కష్టంగా ఉంటుంది అది ఈ రకంగా వాసనలు బట్టి మనిషి యొక్క జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది మహర్షి ఇంకా ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు అంతరంగమున బీజప్రాయములుగా దాగి ఉన్న ఈ సంస్కారములు మరణ సమయములో హృదయములోనికి తిరిగిపోవును చూడండి రహస్యం చెప్తూ ఉన్నాడు అంతరంగమున బీజప్రాయములుగా దాగి ఉన్న ఈ వాసనలు ఎక్కడున్నాయి అంతరంగంలో ఉన్నాయి బీజ రూపంలో ఉన్నాయి మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే అవి హృదయంలోనికి వెళ్ళిపోతాయట కానీ అవి అక్కడ నశించవు మరి హృదయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి నశించాలి కదా ఎందుకు నశించడం లేదు అని అంటే అక్కడ ఒక లేయర్ అడ్డుగా ఉంటుంది చూడండి సమాధులకు పోవడానికి నిద్రలోకి పోవడానికి ఏమిటి డిఫరెన్స్ అని అంటే నిద్రలోకి పోయిన వాడు హృదయంలోకి వెళ్ళడు ఆనందమే కోసంలోకి వెళ్తాడు మనకు పంచకోశాలు ఉన్నాయి ఏమిటిది అది అన్నమయ్య కోశం అంటే తెలుస్తాను బొజ్జ ఇది అన్నమయ్య కోశం దీని నుంచి ప్రాణం పుడుతుంది ప్రాణమయ్య కోశం ప్రాణం పుడుతుంది చూడండి భోజనము లేనప్పుడు నీరసంగా ఉంటాడు వాడు పొద్దున ధ్యానం అన్నారు టిఫిన్ పెడతామన్నారు టిఫిన్ అయిపోయిందంట అమ్మ ఇంకెక్కడ అరుణాచల అక్షరమణమాల అని వాడు నీరసంగా ఉంటాడు అదే కనుక బాగా రెండు ఇడ్లీలు సాంబార్ వేసుకుని తిన్నాడా హుషారుగా ఉంటాడు నేను స్వామి రాలేదా నేను రెడీగా ఉన్నాను స్వామి రమ్మానండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ హుషారు అంటే ప్రాణం వచ్చింది ప్రాణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆహారం నుండి వచ్చింది అన్నమయ్య కోసము ప్రాణమయ్య కోసము ఈ ప్రాణం నుంచి మనసు పుడుతుంది అది కథ అన్నం నుంచి ప్రాణం పుట్టింది ప్రాణం నుంచి మనసు పుట్టింది ఎందుకు మన పెద్దలు కానీ శాస్త్రాలు కానీ ధర్మంగా జీవించండి అన్యాయంగా అనుభవించకండి అని ఎందుకు చెప్తారు అని అంటే నువ్వు ఏమి తింటున్నావో అదే ప్రాణంగా తయారవుతుంది అదే మనసుగా తయారవుతుంది ఒకడు ఒక లక్ష రూపాయలు టోకర వేసి తెచ్చుకున్నాడు రోజుకు అమ్మ తింటుండే బిర్యానీ 
పండుకుంటున్నాడు ఏం జరిగింది అధర్మ సోమ్మది వాడి మనసును బాధ పెట్టి మోసం చేసి వంచన చేసి ఆ డబ్బుతో వాడు రోజు బిర్యానీ తింటా ఉన్నాడు ఆ బిర్యానీ ఏమవుతుంది కడుపులోకి వెళ్తుంది దాని నుంచి ఏం పుడుతుంది ప్రాణం పుడుతుంది దాని నుంచి ఏం పుడుతుంది మనసు పుడుతుంది మరి ఈ మనసు ఊరుకుంటుందా దుర్మార్గంగా ఉంటుంది ఆ మనసు నుంచి ఏం పుడుతుంది అంటే బుద్ధి పుడుతుంది విజ్ఞానమయ కోశం అంటారు అటువంటి బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే అన్ని నెగిటివ్ థింకింగ్ రాంగ్ సజెషన్స్ ఇటువంటి పనులు చేస్తుంది అది అంటే నువ్వు కనుక సరైన ఆహారం తీసుకోలేదా నీ మనస్సు నీ బుద్ధి ఈ రెండు కూడా చెడిపోతాయి ఎప్పుడైతే విజ్ఞానమయ కోసం పుట్టిందో ఆనందమయ కోసం అది లాస్ట్ కోసం అది పంచమ కోసం ఈ పంచమ కోశానికి అతీతంగా ఉంటుంది పరమాత్మ తత్వం అందుకని జీవుడు ఏం చేస్తాడు నిద్రపోయినప్పుడు ఉల్లిపాయ మీద పొరలు ఉంటాయి అవి ఉల్లిపాయ పొర తీసాము ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోటి తీసాము ఇంకోటి వస్తుంది అంతే ఇంకేం లేదు అక్కడ ఉల్లిపాయ పొరలు ఏ విధంగా ఉంటాయో అట్లా కోశాలు ఉంటాయి జీవుడు ఏం చేస్తాడు వెళ్తాడు వెలివిడు ఏం చేస్తాడు ఆనందమే కోసంలో ఆనందంగా ఉంటాడు నాకు ఎందుకు వచ్చింది పొద్దున్న దాకా లెగన్ అందుకు దాన్ని ఏమన్నారు ఆనందమయ కోసం అన్నారు ఎందుకు కనీసం దుఃఖం లేకుండా ఉంటాడు కాబట్టి ఆనందమయ కోసం అంటే ఆనందాన్ని అనుభవించడం కాదు దుఃఖము లేకుండా ఉండడం ఆనందాన్ని ఎప్పుడు అనుభవిస్తావు సమాధులు అనుభవిస్తావు మీరు ఎంత దగ్గర అవుతుంటారో బ్రహ్మానికి శివుడికి అంత మీరు ట్రాన్స్ పొందుతూ ఉంటారు దగ్గర కొద్దీ దగ్గర కొద్దీ దగ్గర కొద్దీ ఆనందం పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరిగి 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 ఇక ఆనందమే నీవే మిగులుతావు అదే సమాధి ఆనందంగా స్వరూపంగా నువ్వు మిగిలినంత వరకు నీకు తెలుస్తుంది నేను సుఖంగా ఉన్నాను ఆనందంగా ఉన్నాను ట్రాన్స్లో ఉన్నాను చాలా బాగుంది ఇంకో రెండు గంటల దాకా లేగాను అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే వాడు అది కూడా దాటాడో ఏలు కథం ఇప్పుడు ఇంకా ఆనంద స్వరూపంగా ఉంటాడు దాన్ని సమాధి అని అంటారు చనిపోయినప్పుడు ఈ సంస్కారాలను ఎక్కడ పోతాయి అని అంటే హృదయంలోనికి వెళతాయి అంటున్నారు మహర్షి వారు మరి ఎలా ఉందండి ఇది అంతా అని అంటే సృష్టి అద్భుతం స్థూలము సూక్ష్మం అది ఇప్పుడు ఆకాశం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆకాశం ఎక్కడ ఉంది పైన ఉంది అది స్థూల ఆకాశం నీ లోపల కూడా ఆకాశం ఉంది కన్ను మూసుకుంటే బ్లాక్గా స్క్రీన్ కనపడుతుంది నీకు ముందు అలా కన్నులు ఎవరైనా మూసుకున్నా ఏం కనపడుతుంది బ్లాక్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది ఆ స్క్రీన్ కలర్స్ మారుస్తూ ఉంటుంది బ్లూ ఎల్లో రెడ్ మారిపోతూ ఉంటాయి నువ్వు సాధన చేస్తూ ఉంటే మరి దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని సూక్ష్మాకాశం అని అంటారు కానీ అవి అక్కడ నశించవు అట్లు మిగిలి ఉన్న వాసన గల వేగము వానికి ఒక క్రొత్త శరీరమును కలగజేయను చూసారా నీకు ఈ బాడీ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే నీలో ఏ వాసన ఉన్నాయో కర్మ సిద్ధాంతము అన్వయింపజేస్తాడు ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇప్పుడు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఎన్నో ట్రైన్స్ ఎన్నో సీట్లు అందులో స్లీపరు థర్డ్ క్లాసు సెకండ్ క్లాసు ఫస్ట్ క్లాసు నానా గోల గోలగా ఉంటుంది వాడు ఏం చేస్తాడు జస్ట్ కంప్యూటర్ కొడతాడు అంతే చూస్తాడు వేకెన్సీ ఉందండి కావాలనా అంటాడు అదే విధంగా నువ్వు మళ్ళీ ఏ జన్మ తీసుకోవాలి ఎక్కడ పుట్టాలి ఎవరికి పుట్టాలి ఎట్లాంటి జీవితం అనుభవించాలి అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు భగవంతుడు డిసైడ్ చేస్తాడు భగవంతుడు దేని బేసిస్ డిసైడ్ చేస్తాడు యువర్ కర్మ యువర్ సంస్కార నీ కర్మ నీ సంస్కారాన్ని బట్టి ద గాడ్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బర్త్ 
యు షుడ్ గెట్ ఎలాంటి జన్మ నీకు రావాలో వాసన కర్మ ఈ రెండు నిర్ణయిస్తాయి అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఆ జన్మ తీసుకుంటావు ఇప్పుడు చూడండి ఒక వ్యక్తి ఈ జన్మలో బాగా సేవలు చేశాడు మహాపీఠంలో శివలింగాలు తిక్కుతూ ఉన్నాడు అభిషేకాలు చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా సేవలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు అవన్నీ ఫ్లాపీలో ఉంటాయి ఓహో భువనగిరి దగ్గర మహాపీఠం ఉంది వీడు శివలింగాలు తిక్కేవాడు అక్కడ గురువు ఉన్నాడు వాడికి వీనికి లింక్ ఉంది అని దేవుడు ఏం చేస్తాడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నేను ఏ రూపం తీసుకుంటానో నేను ఎక్కడ పుడతానో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కర్మానుసారం ఎక్కడో బెంగాల్లో పుట్టాను దేవుడు ఏం చేస్తాడు నీ గురువు బెంగాల్లో ఉన్నాడు పో అంటాడు వాడిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నాకు లింక్ ఇస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడు గురుదేవ మిమ్మల్ని చూస్తేనే నాకు ఏంటైపోతుంది అంటాడు ఏంటైపోతుంది ఎందుకైపోయింది వాసన చూసారా దేహాలు మారిపోయినాయి కానీ దేహాలు మారిపోయినా కానీ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ మారలేదు దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ దేహం మారిపోయింది ఊరు మారిపోయింది కాలం మారిపోవచ్చు అది వేరే విషయాలు బట్ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ మారిపోలేదు ఈ రకంగా మహర్షి వారు చెప్పడం జరిగింది ఆ క్రొత్త జన్మలో అవి మరలా అభివృద్ధి చెందుటకు అవకాశం ఏర్పడును అంటే ఏ వాసనలు ఉన్నాయో అవి ముందు నీరు రెచ్చగొడతాయి చూడండి ఒక వ్యక్తి కీబోర్డు వాయిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ జన్మ తీసుకున్నాడు లాస్ట్ జన్మలో బాగా వాయించాడు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు బాగా సంపాదించుకున్నాడు నచ్చిపోయినాడు ఇప్పుడు ఈ జన్మలో వచ్చాడు ఏం చేస్తాడు నేను చదువుకోనమ్మా హర్మని వాయిస్తా అంటాడు చూడు అంటే లోపల ఉంది అదేం చేస్తుంది రెచ్చగొడుతుంది వీడేం చేస్తాడు ఇంకా హార్మోనం పట్టుకుంటాడు దాని మీద ఇంకా సాధన చేస్తాడు దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తాడు అంటే అది మంచి వాసన కావచ్చు చెడు వాసన కావచ్చు వాసనలు కనుక నీలో ఉన్నాయా అదే పెట్టుబడి టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సంస్కార అది మంచిది కావచ్చు చెడు కావచ్చు చెడు ఉన్నా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మంచి ఉన్నా కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అది ఈ విధంగా సంసారమును ముందుకు నడిపించుటకు వాసనలు ఇంధనముగా ఉపకరించును ఒక వాహనం నడవాలంటే ఏం కావాలా పెట్రోల్ కావాలా ఇంధనం కావాలా మనకి ఈ జన్మ ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఎందుకు ఈ విధంగా రాసి పెట్టాడు నీ విషయంలో అని అంటే వాసనలు ఈ వాసనలు నాశనమైతే కానీ పూర్ణ పురుషుడు ఎవ్వడు కాలేడు అందరి సవాళ్ళు వస్తాయి అందరు సవాళ్లకు లొంగిపోతారు ఎవడైనా లొంగలేదా వాడు బలమైన సంస్కారవంతుడు శుద్ధమైన సంస్కారవంతుడు వాసనలను జయించినటువంటి వాడు అని దాని యొక్క అర్థం అందుకే మహర్షి చెబుతూ ఉన్నాడు సర్వము కబలించు కర కాంతీన సర్వము కబలించు కర కాంతీన మనోజలజ మలర్పుమా నా యొక్క మనస్సును వికసింపజేయు వికసింపజేయడం అంటే ఏమిటిది మనసులోని వాసనలన్నీ కడిగి పాడేయడం తొలగించి పాడేయడము చూడండి కమలము వికసించడము అంటే కమలం ముందు ఏ విధంగా ఉన్నది అది మొగ్గగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సూర్యుడు కిరణాలను విరజముతాడో మొగ్గ విచ్చుకుంటుంది అదేవిధంగా మనసులో ఎన్నో కోరికలు వాసనలు ఉండి అది మొగ్గగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనసు వికసించాలి వికసించాలంటే ఏం చేయాలి దాని మీద ఆత్మప్రకాశం పడాలి 
ఎప్పుడు మనసులోని సంస్కారాల మీద ఆత్మ ప్రకాశం పడుతుందో ఆ వాసనలు కాలిపోతాయి క్షీణిస్తాయి నశిస్తాయి కనుమరుగైపోతాయి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ నో రికార్డింగ్ ఇన్ ద సీడీ